Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mesbah doa, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita, kita mau datang pada Tuhan malam hari ini, biar hadiratnya melingkupi setiap kita dimanapun kita berada. Apapun kondisi kita malam hari ini, mari kita mau sama-sama belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami bersyukur jika kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami datang ya Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Biar malam hari ini Kau menyegarkan setiap kami. Tuhan layakan, Tuhan kuduskan, sucikan kami. Kami mau datang menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Biar Engkau melawat setiap kami umatmu yang rindu, yang haus akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami datang dengan segenap hati kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu ada untuk kami. Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami sedetik. Kau lebih dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Mari kita sembah dia. Mari mengucap syukur. Mungkin saat ini kondisi kita nggak terlalu baik. Tetap mengucap syukur. Kami menginginkan engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Yesus Kami datang menyembah Kau lebih dari segalanya Kami inginkan kau
menjadi nyanyian hati kami Tuhan Tiada arti Kami ingin lebih dekat Ku ingin lebih dekat Bersekutu denganmu Bersekutu Bersekutu denganmu Jadi Jadikan hamba setia kepada. Mari lebih lagi, bapak ibu saudara, dengan sekenap hati kita lebih dari segalanya. Setia, setia kepada kepadamu oh, lebih lebih dari segalanya lebih dari segala lebih dari segalanya kami ingin kau mas perak dan perwata mas dan permata tiada Secara pribadi berjumpa denganmu, merasakan dekapan kasihmu, indahnya kasih lebih dari sekarang. Mari dengan segenap hati kita datang. Ku ingin biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Jesus, Jesus, Jesus. Kami inginkan Engkau Tuhan Biar dekapan kasihmu mengalir Biar kasihmu memenuhi setiap kami Tuhan Ku ingin lebih ya, ya. Kami ingin lebih dekat denganmu Oh bersekutu Jadikan ku hamba, ku hamba setia, setia kepadamu Lebih dari segalanya Mari dengan sekedap hati Lebih dari segalanya Jesus, Jesus Kami ingin 
inginkan kami. Ku ingin ya, kau kami inginkan pribadi Tuhan melawat setiap kami. Mestera dan permata tiada artinya. Tiada arti. Ku ingin lebih. Bersekutu denganmu Bersekutu denganmu Jadikan ku hamba Setia Kami tidak akan pernah mau jauh dari kasihmu Tuhan Sebab engkau Allah yang setia Kau sumber pengharapan kami Kasih setiamu Tuhan Itu malam hari ini ya Tuhan kami datang hadiratmu Kami memanggil namamu ya Tuhan Hanya nama Yesus Hanya nama Namamu sumber pengharapan kami Berikanku pengharapan Hanya nama Yesus Hanya nama Yesus Hanya nama Kami panggil kau yang berkuasa nama yang ajaib kau sumber kepastian kami ya Tuhan hanya nama yang berkuasa dan nama siapapun dari pribadi manapun berikanku pengharapan hanya ada di dalammu ya Tuhan Namamu Tuhan
Terima kasih Bapak kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa Semua karena anugerah Tuhan Biarlah anugerah perkenanan bahkan perlindungan Tuhan sempurna ada atas hidup kami Kami datang menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami Kami rindu mendengar firmanmu agar iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam engkau Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya urapi setiap kami Tuhan Kami buka hati bagi firman Tuhan Haleluya Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Saya sedang berada di Amerika saat ini. Ada beberapa pelayanan ya ke depan puji Tuhan. Kalau kami bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, biarlah saudara terus berdoa. Ya, walaupun memang secara terpisah pujian penyembahannya juga dari Jakarta dan kita dari sini Tetapi ya puji Tuhan karena perkembangan teknologi semua bisa diatur Dan saya bisa selalu hadir di mana saja untuk kita selalu ada di dalam mesbah doa ya memuji menyembah Tuhan Karena saya percaya bahwa Ya memang hari-hari ini kita tidak bisa jauh dari Tuhan, kekuatan kita hanya dalam hadirat Tuhan. Dimanapun saya berada, saya terus berusaha untuk ya tidak meninggalkan misbah doa dan misbah syukur agar saudara juga tetap imannya kuat ya di dalam Tuhan. Baik saudara saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debi, ya saya mau bersaksi. Saya... Selamat malam, shalom, ya perkenalkan nama saya Agus. Saya beragama katolik sejak dari lahir. Dan saya mau bersaksi betapa baiknya Tuhan bagi saya dan keluarga. Kita semua tentunya satu di dalam iman ya. Karena kalau Tuhan Yesus datang dia tidak tanya dari katolik mana, dari GBI mana, dari protestan mana. Tapi yang Tuhan cari adalah marilah kepadaku hai orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang melakukan kehendak Bapa. Iya dan di sini saudara dikatakan ya kesaksian dari Bapak Agus kita akan dengarkan. Sejak lahir saya beragama katolik dan Tuhan betapa baik bagi saya dan keluarga. Saya dulu adalah seorang yang mudah marah ya karakter saya sungguh ya. Jauh dari perkenalan Tuhan Bahkan saya selalu dengan mudah membentak Memarahi istri dan anak-anak saya Karena saat itu saya memiliki ya pegangan kuasa gelap Yaitu berupa keris, batu, aki ya Dan sejak kecil tidak pernah baca firman Tuhan Kadang ke gereja hanya karena kewajiban Dan bukan karena keinginan Dan kerinduan dari hati untuk berdoa Dan memuji menyembah Tuhan Jadi hanya, hanya karena kewajiban saja sebagai orang Kristen. Selama 10 tahun saya bekerja di gereja. Oh ya bekerja di gereja. Tapi saya tidak memiliki kedamaian dalam keluarga. Bahkan saya sampai memiliki banyak hutang. Karena untuk memenuhi kedagingan saya dan semua ya hawa nafsu kedagingan. Sampai akhirnya saya harus menjual rumah, kebun, dan mobil warisan dari orang tua untuk menutupi hutang-hutang saya. Tetapi semua itu belum cukup untuk menutup hutang-hutang saya. Saya pun akhirnya menyalahkan Tuhan. Ya, dan bukannya saya bertobat, tapi malah saya terus menyalahkan Tuhan atas keadaan saya. Dan saya malah mengandalkan kekuatan diri saya sendiri dan juga mengandalkan orang lain. Padahal Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri yang mengandalkan kekuatannya mengandalkan sesamanya manusia ya. Dan pada akhirnya di puncaknya ya karena sudah tertekan ya terlilit hutang punya banyak masalah ya suka marah-marah akhirnya sebagai puncaknya adalah kalau saya emosi ya saya puncaknya saya pukul istri saya. Dan saya mengusir mertua saya ya dari rumah. Waduh saudara ya. Benar-benar memang kita tuh kalau jauh dari Tuhan. Bukan agama yang menjadi jaminan kita ini. Tetapi ya karakter Kristus. Puji Tuhan di tahun 2022 yang lalu. Tuhan menyelamatkan saya. 
Ya, saya menemukan channel YouTube Ibu dan Tuhan berbicara ya lewat YouTube Ibu. Ya, untuk saya bertobat dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Sejak mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya mulai berubah, Bu, ya. Sejak saya ikut mesbah doa dan juga mesbah syukur, Tuhan Yesus mengubahkan hidup saya. Saya menjadi lebih sabar, bahkan saya tidak merokok lagi. Ya, dulu saya merokok. Tapi sejak mendengarkan firman Tuhan, misbah doa, misbah syukur, saya tidak merokok lagi. Bahkan semua pegangan-pegangan saya, kuasa gelap, yaitu keris, batu-batu aki, saya buang semua ibu. Wow, puji Tuhan saudara ya. Itulah Tuhan ya, kalau dia berperkara itu luar biasa ya. Saya buang semuanya. Dan saat ini puji Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Ya saya mendapatkan pekerjaan yang baru dan gaji yang saya terima Ya sekarang saya berikan semuanya kepada istri Wow dasyat luar biasa Tuhan juga melancarkan semua pekerjaan yang saya lakukan Ya Tuhan Yesus baik, ya sungguh baik dan sangat baik Demikian ibu kesaksian saya Semoga ya doa saya ibu dan keluarga selalu diberkati Tuhan Diberi kesehatan ya Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus juga kepada Ibu untuk semua khotbah-khotbah Ibu dan firman Tuhan yang ada di channel Ibu Tuhan memberkati. Wow luar biasa saudara ya kesaksiannya bagaimana Tuhan mengubahkan seseorang kita lihat ternyata beragama saja tidak cukup. Kenapa saya selalu berkata saudara ya tidak cukup hanya kita dengan beragama Kristen, Katolik atau apapun. Ya kalau kita ini tidak menjadi pelaku firman, tidak diubahkan dan tidak mengalami kelahiran kembali, maka kita tidak akan mungkin mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Ya kesaksian malam hari ini kita dengar begitu luar biasa Tuhan mengubahkan seseorang. Ya ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, ya Tuhan itu luar biasa. Bahkan ya hari ini kita mendengar ya bagaimana Tuhan itu berperkara saudara ya lewat kehidupan eh, Pak Agus ya yang sudah kita dengar malam ini dia mengalami perubahan hidup dan tadinya merokok ya pegang ilmu-ilmu hitam keris bahkan batu-batu itu mempengaruhi karakternya sehingga dia jatuh ya dalam dosa rokok dalam dosa judi akhirnya terlilit hutang piutang Ya untuk mema- memuaskan keinginan dagingnya, rumah terjual, ya bahkan warisan orang tua terjual, puncak-puncaknya mukul istri, mukul anak, saudara. Iblis itu memang ya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Alkitab berkata, ya Tuhan datang untuk memberikan kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan kalau Pak Agus bisa kembali berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ini yang saya maksud bahwa kita semua harus dilahirkan kembali. Jangan hanya pegang agama dari orang tua. Ketika Pak Agus dipulihkan Tuhan juga akhirnya berperkara. Ya Pak Agus diberi kembali e, pekerjaan yang luar biasa ya diberikan juga. Kesabaran, pemulihan hidup dan semua dikerjakan oleh tangan Tuhan. Ya terima kasih Pak buat kesaksian yang luar biasa malam ini. Ya saya percaya biarlah semua kita yang ada di luar sana yang masih merokok. Ya yang masih judi, yang masih hutang-hutang. Ayo bertobat ya. Kita datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Dan ya cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Jangan berhutang saudara. Kita berdoa supaya hidup kita boleh semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Iya kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai dua tawari pasal 9. Bagaimana kunjungan ratu negeri Sheba. Dia melihat segala kemewahan yang sudah diberikan Tuhan kepada Salomo. Bahkan hikmat yang begitu luar biasa. Dan Ratu Negeri Sheba berkata sungguh dia tidak pernah bertemu orang yang seperti Salomo yang begitu berhikmat dan luar biasa. Dan akhirnya dia juga membawa persembahan upeti buat Salomo memberikan emas perak, batu permata dan semua yang mahal-mahal itu diberikan. Kita lanjutkan sekarang 2 Tawarik 9 ayat 13 penghasilan Salomo. Ya ada pun dikatakan di sana ya. Berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta. 
dan belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang ya juga semua raja Arab dan bupati-bupati dari negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan 600 sikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar ia juga membuat 300 perisai kecil dari emas tempaan 300 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon Saudara bayangkan ya dikatakan di sini Salomo itu ya memiliki kekayaan yang tidak tanggung-tanggung ya dia itu ya bayangkan banyak sekali saudara kekayaannya setiap tahun dibawa kepada dia emas yang bawa itu bupati raja-raja Arab ya dan itu bukanlah kekayaan yang biasa-biasa yang dibawa kepada Salomo ya dan kita lihat di sini ya betapa Luar biasa Tuhan itu memberkati Salomo. Ketika kita ini hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka saya selalu berkata kalau kita hidup fokus jangan hanya untuk uang. Waktu fokus kita itu cari uang dan kekayaan, maka kita akan terjerumus ya di dalam segala keinginan, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Tapi ketika fokus kita mengejar perkenanan Tuhan, ketika Salomo diberikan Tuhan pilihan, Ya minta sesuatu ya akan kau minta karena engkau akan dilantik menjadi Raja Israel. Ya Salomo bisa meminta Tuhan aku minta kesuksesan, aku minta kekayaan, aku minta ini bisa dia meminta itu. Tapi kita tahu bersama Salomo tidak meminta apapun dari Tuhan dia bilang apa justru aku meminta daripadamu itu hikmat. Ketika engkau percayakan aku untuk memimpin bangsa ini maka aku butuh hikmat Tuhan. Berikanlah kepada hikmat kepada aku untuk memimpin bangsa yang besar ini Sehingga Tuhan berkata karena engkau tidak mencari kekayaan Engkau tidak mencari uang Engkau tidak mencari hal-hal yang ya berbau jasmani duniawi Tetapi engkau mencari sesuatu yang ya mendatangkan perkenanan Tuhan yaitu hikmat Karena kita tahu di dalam Amsal dikatakan hikmat permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan Tuhan berkata Ya karena yang kau minta itu maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang tidak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Ya sehingga engkau akan berdiri depan raja-raja di depan orang-orang hebat dan engkau akan bisa memberikan nasihat. Ya saya bersyukur saudara kalau saat ini Tuhan mempercayakan kepada saya pelayanan bukan karena kuat gagah saya sekali lagi bukan karena saya pinter. Ya saya ini hanya pas-pasan tetapi kalau hari ini Tuhan izinkan saya sampai ke bangsa-bangsa ya pelayanan bahkan saya berdiri di depan raja-raja di depan orang-orang hebat dan saya bisa memberikan nasihat kepada mereka. Begitu banyak orang-orang hebat yang datang untuk meminta nasihat yang sesuai firman Tuhan. Dan puji Tuhan saya bisa menjawab memberikan itu saya tahu bukan karena saya, bukan karena hebatnya saya tetapi semua karena hikmat Tuhan. Dan apakah hikmat Tuhan itu firman Tuhan. Ya kalau hari ini pun saya bisa menikmati ya semua fasilitas yang diberikan dalam pelayanan saya tidak pernah meminta saudara. Ya saya puji Tuhan kami berangkat ke Amerika diberi bisnis kelas. Ya saya kalau mau diundang ya. Puji Tuhan ya ada teman yang tergerak untuk memberkati, memberi tiket kepada kami karena kalau membeban, membebankan ke gereja pasti gereja tidak ya kasihan kita bebankan ke gereja. Ada teman yang tergerak bu saya yang beliin ibu tiket ya saya bilang ekonomi aja gak apa-apa Pak. oh jangan-jangan saya siapkan yang terbaik diberi tiket bisnis kelas yang terbaik kami gak pernah memintanya saudara ya tetapi kalau ada orang yang tergerak untuk melakukan itu saya percaya itu anugerah Tuhan yang yang kita harus syukuri ya di saat pendeta-pendeta lain mungkin mintanya ya bisnis kelas mintanya gini-gini-gini malah tidak mendapatkan Salomo tidak meminta kekayaan fasilitas yang hebat dia hanya meminta takut akan Tuhan hikmat Tuhan berikan bonusnya kekayaan kelimpahan bahkan setiap tahun dia menerima begitu banyak emas yang dipersembahkan saudara hidup ini bukan hanya tentang kekayaan tapi cari perkenanan Tuhan waktu kita berkenan pada Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan yang tidak pernah timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan bagi siap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ya dan dikatakan saudara dia menyimpan semua itu di dalam gedung hutan Libanon 
1917 juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni tahta itu enam tingkatnya ya tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada tahta itu dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek ya di samping kelek-kelek itu berdiri dua singa sedang dua belas singa berdiri di atas keenam tingkat itu sebelah menyebelah ya belum pernah diperbuat dengan yang demikian bagi suatu kerajaan ya bayangkan Salomo membuat tahta tempat duduk bahkan ada pegangannya di pinggir itu dari emas murni ya kenapa saudara dia bikin dan dikatakan di sini belum pernah ada kerajaan manapun yang melakukan itu kecuali Salomo kenapa karena emasnya itu sudah nggak tahu mau buat apa Ya semua emas dikirim kepada dia saudara Setiap tahun dibawa oleh raja-raja ya Dan dibikinlah seperti itu Bahkan belum pernah ada satu kerajaan pun yang berbuat itu Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas Segala barang di gedung hutan Libanon dari emas murni Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo Bayangkan loh perak aja tidak dianggap Kenapa? Karena di dalam kerajaan Salomo itu semua terbuat dari emas. Tempat minumnya, pirinya, sendoknya, bayangkan saudara. Dan itu emas murni semua. Kalau dijual berapa ya? Kita pakai cincin emas satu aja harganya mahal. Apalagi gelas, piring, sendok semua dari emas. Ya bahkan perak tidak dianggap hari saat di zamannya Salomo. Sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Hang Huram. Dan sekali tiga tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading. Ya juga kara dan burung merak. Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmatnya. Ya yang Tuhan taruh. Hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya lo bayangkan lo Salomo tidak minta kaya tapi Tuhan beri kekayaan ya orang yang berkenan pada Tuhan jangan kau cari kekayaan Tuhan yang akan memberikan ya saya sudah melihat itu terjadi kalau hari ini Tuhan memberkati kami saudara itu bukan karena kami yang cari tetapi setelah kita diberkati mari ya kita pakai semua uang persembahan atau ya kekayaan yang Tuhan beri itu untuk hidup kita ini boleh menjadi berkat ya kita boleh terus menjadi orang-orang yang menabur di ladang Tuhan ya dan melakukan kehendak Tuhan ya sampai hari ini pembangunan di desa-desa gereja-gereja tetap berjalan sekolah misi tetap berjalan ya 28 anak ada di sana dengan staf ya dan pembantu-pembantu ada 32 orang Dan mereka dihidupi makan setiap bulan ya semuanya gratis. Dari mana? Dari Tuhan saudara. Saya melihat bahwa ketika Tuhan yang berjanji maka dia akan menggenapi. Semua orang datang kepada Salomo kenapa? Karena hikmatnya ya yang diberikan Allah yang Tuhan taruh. Dan orang-orang itu kepengen datang raja-raja itu membawa persembahan kepada Salomo. Ya hanya pengen dengar hikmat Tuhan yang ditaruh Allah di dalam hatinya loh. Luar biasa tuh saudara. Saya ini diundang kemana-mana saudara. Ya orang pengen mendengarkan pengajaran. Orang pengen mendengarkan hikmat Allah. Kalau kita para hamba Tuhan hidup takut Tuhan. Menghormati Tuhan. Jangan mencari kekayaan. Maka Tuhan akan beri. Ya hikmat dan bonusnya Tuhan bilang aku juga akan menyertai engkau memberikan engkau kekayaan. Tapi kalau pendeta mata duitan yang dikejar uang yang dikejar ya hal-hal yang berbau semua seperti itu maka Tuhan tidak akan memberikan saudara ya. Dan dikatakan di sana ya semua datang kepada Salomo untuk mendengarkan hikmat yang Allah taruh di dalam hatinya luar biasa saudara ya. Dan ya apa yang diperbuat Salomo itu benar-benar menjadi panutan di, di zaman Raja Salomo ya dia itu ya tidak ada raja yang setara dengan dia. Salomo itu melebihi semua raja yang ada di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar ayat 23 untuk menghadap Salomo menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya. yakni barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, bagal dan begitulah tahun demi tahun. Kalau kita ketika zaman raja-raja lain, kalau mereka ingin rempah-rempah, ingin emas, mereka harus berperang, ya harus membunuh. Tapi Salomo tidak, Saudara. Dia hanya duduk 
dengan hikmat dia memimpin bangsa orang-orang datang raja-raja dari ujung bumi datang membawa rempah-rempah senjata emas perak wow ya Tuhan itu luar biasa ketika Salomo taat membangun bait Allah dia mengorbankan yang terbaik kalau kita ini nggak hitung-hitungan sama Tuhan Tuhan itu juga tidak hitung-hitungan dengan kita sekali lagi saya mau bilang ya kekayaan kehormatan semua itu tidak usah dicari yang kita cari perkenanan Tuhan melakukan kehendak Tuhan maka semua Tuhan akan tambahkan ayat 25 Salomo juga mempunyai 4000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya kandang tok lo Ya Salomo juga mempunyai ya empat ribu kandang, kandangnya itu empat ribu lah kudanya berapa saudara? Dia memiliki empat ribu kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya dan dua belas ribu orang berkuda yang ditempatkan dalam kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Dan ia memerintah atas semua raja mus mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem. Sama seperti batu, banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Bayangkan loh persembahan. Orang datang, memberi orang datang, ya orang tergerak hatinya, tidak usah minta. Ya kalau hari ini juga saya melihat saudara, ya orang-orang yang merasa terberkati ya bu saya mau kasih ibu ini saya mau kasih ibu ini saya mau kasih ibu ini bahkan barang-barang yang saya pakai hampir semua nggak ada yang saya beli orang tergerak untuk memberi kenapa mereka merasa dia diberkati saudara bahkan saudara semua saya tahu di misbah doa semua berdoa buat kami sekeluarga waktu hikmat Tuhan ada di dalam mulut kita dalam hati kita maka hidup kita menjadi berkat dan kita juga akan diberkati Tuhan karena itu saya berdoa buat saudara mari engkau yang tiap malam dengar misbah doa ya biarlah mulutmu penuh dengan firman Tuhan engkau bisa mengajar orang-orang di sekelilingmu menasehati mereka dengan hikmat Tuhan kalau kita penuh dengan hikmat Tuhan maka saudara ya tidak ada yang mustahil Tuhan yang akan memberkati pekerjaan kita usaha kita jangan hitung-hitungan dengan Tuhan tapi mari terus beri yang terbaik bagi Tuhan ya saya berdoa supaya semua jemaat mesbah doa nangkep akan hal ini agar hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang kita diberkati bukan untuk kesombongan tapi untuk hidup kita menjadi berkat ya bisa membangun gereja di desa pastori menolong banyak hamba Tuhan setiap bulan itu yang Tuhan mau saudara ya biarlah terus kita ada dalam perkenanan Tuhan cari kasih dan kehendak Tuhan mari kita tundukkan kepala kita satukan hati kita berdoa terima kasih Bapak kami mengucap syukur buat malam ini kami ada di mesba doa biarlah hidup kami terus menjadi alat Tuhan biarlah kami terus penuh dengan hikmat Allah agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang menjadi suratan Kristus yang terbuka agar banyak orang datang kepada kami untuk mendengarkan hikmat Tuhan itu orang berbondong-bondong mencari kami karena ada hikmat Tuhan di mulut kami ada firman Tuhan yang hidup terima kasih Bapak berkati setiap jemaat mesbah doa apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan engkau menjadi jawaban yang sakit Engkau sembuhkan yang berbat-berat Engkau beri kelegaan Bahkan yang dalam masalah tekanan Hutang piutang Tuhan juga turut bekerja Mendatangkan kebaikan Kami berdoa yang sakit Engkau sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Untuk segala kebaikan berhidup kami Kami fokus mengejar Ya perkenanan Tuhan, kami fokus mengejar hikmat Tuhan. Maka yang lain kekayaan, kesuksesan, kehormatan Tuhanlah yang akan memberi bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami. Mari saudara kita sama-sama membuka hati dan tangan kita. Kami terus memberkati Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan berkat juga semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Khususnya hamba sedang berada di Amerika hari ini kami lepaskan berkat atas Amerika Benua ini boleh mengalami penuaian jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan Mari buka hati dan tanganmu terimalah kiranya berkat rapat anugerah dari Allah Bapa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.
Hatiku 